Itt vagyunk, ismét vadonatúj podcasttel röviden tudom le a mai szolgálati közleményeket. Kérem, ha még nem tették volna, iratkozzanak fel a YouTube-on csatornánkra, keressék hozzá a képernyő alatt a feliratkozás gombot, de ha méltányolják munkánkat ugyanitt, tehát a YouTube-on köszönetet is tudnak mondani, ugyancsak a képernyő alatt jobbra található köszönet gomb megnyomásával. Amikor már rájöttem, hogy mi történt velem, amikor újra magamhoz tértem ebből az egészből, nagyon bocsánatot kellett kérnem. Borzasztóan szégyeltem magam, hogy, hogy ezen így keresztül kellett mennie. És az az igazság, hogy a gyerekeim előtt is. És ez körülbelül két héttel azután volt, hogy, hogy fölmondtam. Én emlékszem, hogy ültem otthon az ágyon reggel, és így, és így mondtam, hogy te figyelj, én, én egy tök kedves nő vagyok. Én erre jöttem rá. Hol, hol, hol volt ez belőlem? A mai témánkra térve a kiégés érzésével életük egy adott szakaszában igen sokan szembesülnek, bár a jelenséget hajlamosak vagyunk összekeverni a depresszióval vagy más mentális betegségekkel. Füredi Júlia szervezett pszichológus, elég kiégtem, most hogyan tovább címmel, könyvet írt a kiégés hátteréről, és ebben a kötetben bemutatja a kiégésből kilábalás lehetőségeit is. Például az ő kötetéből tudom, hogy a kiégés hosszú ideig tartó folyamatos érzelmi megterhelést jelent, ami aztán teljes pszichés és fizikai kimerüléshez is elvezethet. Kiégni nagyon emberi dolog, sokakkal is megesik, nincs mit rajta szégyelni. A két Covid sújtotta év után nem csoda, hogy rengetegen égtek ki, például az otthoni bezártságban. De a kisebb-nagyobb traumák, veszteségek, csalódások, amik mindannyiunk életében ugyancsak elkerülhetetlenek, ezek is érzelmileg hozzájárulnak a kiégéshez. A statisztikák szerint leginkább 40-45 év körül vannak úgy meglehetősen sokan, hogy azt érzik, muszáj lenne egy kis szünetet tartani. Ma esti vendégem is így tett, eredetileg egy bankban volt felsővezető, amikor is egy nem túl izgalmas hétköznapi megbeszélésen egyszer csak megkérdezte önmagától, mit keres ott. Aztán sorakoztak a további kérdések is, például, hogy mennyi idő van még hátra az életéből, és ahogy pörög visszafelé a számláló, tényleg ezzel akarja-e eltölteni hátra lévő életét. Egyáltalán mi értelme van a munkájának? Mintha csak felnyitottak volna egy fedőt, és minden, ami alatta volt, elkezdett feltörni. Bárhová, csak innen el, így is tett, némi hezitálás után kiszállt a kényelmes vezérigazgató helyettesi foteljéből, és végérvényesen bezárta maga mögött a bank bejárati ajtaját. Vendégem Füredi Júlia, szervezett pszichológus, aki most inkább mint magánember van jelen, és akivel saját kiégésének történetéről beszélgetek. Most hogy van? Köszönöm szépen, jól vagyok. De nem volt ez így mindig. Nem, ezt határozottan állíthatom, nem, nem, nem. Bele bonyolódunk majd a részletekbe, de előtte szokásunknak megfelelően önhöz is mondanék egy rövid életrajzot. Füredi Júlia Budapesten született 1966-ban, 55 éves, és már most mondom, hogy tudom, hogy 2022 van, de melyik hónapban is született? Szeptember Tehát végén. akkor még csak 55 éves, mert rendszeresen írnak a nagyon figyelmes nézők, hogy hogy van az, hogy nem tudok összeadni. És nem tudják, hogy közben, ha következő hónapokban született valaki, akkor még annyi éves, mint amennyi az előző évben volt. 55, Jó. 56, ami, ami jön 50 és 60 között. Jó. Apja pszichiáter, anyja magyar tanár volt, egy huga van, aki ugyancsak pszichológus, a Rákos Keresztúri Fűr Sándor gimnáziumban érettségizett, majd fél évig a Hossi Min tanárképző főiskolára, aztán egy tanév erejéig Ausztráliában, Sydneyben járt egyetemre, végül 1991-ben doktorált az Ötvös Rórán Tudomány Egyetemen szervezett pszichológiából. 27 évet elsősorban a pénzügyi szférában, az NN biztosítónál, illetve a Unicredit Banknál töltött, ahol a bank egyik alelnöke volt. Kilenc intenzív munkavégzés után hagyta ott a bankot, tulajdonképpen egyik óráról a másikra ébredt rá, hogy elég volt, ez biztosan nem akarja tovább csinálni. 
30 éve a második házasságában él férje jogász végzettségű, dolgozott hárigazgatóként azonban 10 éve átképezte magát sport és gyógymasszörré, manapság ezzel foglalkozik. Két gyereke van, lánya 23 éves, Svájcban végzett tavaly hotelmenedzsment szakon, fia most érettségizett, szeptembertől nemzetközi üzleti tanulmányokat folytat majd Amsterdamban. Helyes? Így van. Mindjárt belekezdünk a beszélgetésbe, de előbb nem több, mint öt másodpercben támogatunk ki a szó. Tehát Füredi Júri a szervezet pszichológus a vendégem, de most, mint magánember van jelen, és saját kiégésének történetéről beszélgetünk. Vágjunk rögtön a téma közepébe. Hogyan jutott el annak a felismeréséig, hogy torkig van az életével, vagy a munkájával? Hát az a pillanat, amikor azon a bizonyos felügyelőbizottsági ülésen ültem kint Bécsben, ami negyed évente ismétlődik. Ott van a bank központja? Ott van, az, ott van a közép-kelet-európai területnek a központja, és minden negyed évben oda mentünk jelenteni, és ilyenkor a koreográfia úgy néz ki, hogy mindenki elmondja a saját két-három oldalát, mi történt az elmúlt negyed évben, és hát előttem azért voltak más területek, én a HR igazgató voltam, és a HR területet irányítottam, és, és vártam, hogy mikor fogok én sorra kerülni, és néztem ki az ablakon, és gyönyörű idő volt, egészen csodaszép, és először csak az az érzésem volt, hogy jaj, de jó lenne oda kín lenni, mi a fenét keresek én ittben, és egy olyan, olyan nagyon erős belső késztetést éreztem arra, hogy most azonnal valami mást kell csinálnom, és rendet kell rakni, és így cikáztak a fejembe a gondolatok, hogy, hogy ez volt az az érzés, amiben kapaszkodtam aztán, hogy, hogy majd később lépni tudja. Kiégni egyébként mitől lehet? Munkától elsősorban? Mindentől ki lehet égni. Ez egy óriási téficcs, hogy az ember csak a munkájában éghet ki. Ez Elliot Aronzonnak a definíciója, ami szerint hosszú időn át tartó érzelmi stressz, ami aztán pszichés, mentális és fizikai kimerüléshez vezet. És ez azért jó, mert hogy nem határozza meg azt, hogy az életünknek melyik területén jelentkezik az az érzelmi stressz. A lényeg az, hogy ez hosszú időn át jelen van, és aztán utána ebbe kimerülünk. És miközben ott ült Bécsben, ezen a bizonyos megbeszélésen, honnan tudta, hogy nem pusztán csak csömöre van, hanem ez már kiég, és egyáltalán akkor tisztázódott önben, hogy az az érzés, ami önre tört, az mi? Á, de hogy. Nem úgy volt, hogy a semmiből előtört ez az érzés, hanem szépen rakódott egymásra sok-sok a munkahelyi, otthoni történet, és egyszerűen úgy éreztem, hogy valamit nagyon változtatni kell. De az, hogy velem mi történik akkor, hogy én most egy kiégésre megyek keresztül, fogalmam nem volt róla. Kiégni, vagy megcsömörleni egyébként az ugyanaz? Annyiban, hogy a kiégésnek egy vezető motivuma az, hogy valamivel megcsömörlöttem. Lehet ez egy kapcsolat, lehet ez egy állandóan ismétlődő helyzet. Ez a csömörlés, ez az elég érzés, ez nagyon intenzív tud lenni. És ez valóban nincsen pozícióhoz, nincsen semmiféle iparákhoz köze, ahhoz sincsen, hogy valakinek hány iskolája van. Az én férjem, ahogy az a bevezetőben is elmondta, ő alapvetően jogász volt, HR vezetői pozícióban dolgozott, majd felszámolta azt a céget a tulajdonos kérésére, és aztán utána ő elkezdte keresni, hogy mi az, amit szeretne csinálni. És úgy érezte, hogy a HR az egyáltalán nem az, ami neki fekszik, és elkezdte magát átképezni. Most ez az átképzés, ez nem egy hétvégi tanfolyam, hanem ez évek, sport és gyógymasször. Tehát itt tulajdonképpen egy új szakmát kellett megtanulnia, és hát ez hosszú időbe telt, és hosszú időbe telt az is, míg a praxisát elkezdte fölépíteni. Ami azt jelentette, hogy ez idő alatt nekem kellett anyagilag, mert hát azért volt jelzállókitel, azért a gyerekek fizetős iskolába jártak, tehát ez engem, legalábbis az én érzésem szerint egy olyan csapda helyzetbe hozott, amivel a munkahelyemen nem tehettem azt meg, hogy beleszállok olyan harcokba, amiket egyébként én szakmailag fontosnak tartok, amiket innovatívnak tartok, amiket előremutatónak tartok, hanem be kellett fogjam a számat, számomra hátrányos alkukba kellett belemennem. De miért? Azért, hogy elnevezítse az állását? Így, pontosan. Pontosan. Most, mint HR vezető, amikor felelős vagyok mondjuk 1000-2000 emberért, akkor 
bizony vannak olyan helyzetek, amikor nem akarok kompromisszumot kötni. És hát ezek azok a helyzetek, amikbe én nem állhattam bele mondjuk így annyira sarkosan, mint szerettem volna, mert hát Jesszus Máriám, nehogy már kicsapjanak innen, mert akkor meg holnap mit teszünk. A könyvében úgy fogalmaz, mintha a saját érzelmi bankunkat úgy csapolnánk folyamatosan, mint egy készpénz automatát, és csak költenénk a pénzt számolatlanul, anélkül, hogy közben történne betét, érkezne a számlánkra pénz. Nem véletlenül, hogy a banki világból hozza a példát. <gül> Tulajdonképpen ez a fajta lemerítés az, ami a kiégést okozza. Az én legerősebb érzésem az volt, hogy nem vagyok szabad, tehát nem tehetem szabadon azt, amit szeretnék kiváló csapatom volt, akkor velük lehetett megmozgatni eget földet. De ezek nyilván konfliktusokkal jártak, hiszen a kereteket feszítettem szét. Nem tudtam akkora erővel feszíteni a kereteket, és úgy éreztem, hogy ez az én szabadságjogaimnak a megnyírbálása. Mik voltak mégis az életének azok a momentumai, amelyek lendületet adtak a kiégésének? Például az, hogy a gyerekeim kamaszodtak, az önmagában, hogyha semmi más nem lett volna, az is önmagában én azt gondolom, hogy megviseli a szülőket. Ez egy fura ilyen elvállásos, kicsit elvesztéses folyamat, amiben bele kell helyezkedni, sok ütközési pont van. Nekem akkor pont a lányom volt ebben a az érettségi előtti időszakban állandóan ment a vita, hogy de nem tanulsz eleget, miért nem tanulsz, miért mész inkább lovagolni, nem tudom. Akkor nyilván volt olyan kollégám, a vezetésben, akivel nehéz volt összecsiszolódni, és, és ezek a csatározások azért nagyon-nagyon sok időt meg energiát felemésztettek. Van ebben a folyamatban, tehát a kiégéshez vezető úton önvád is? Úgy éreztem magam, és ezt, ezt többször meg is fogalmaztam, főleg mikor egy ilyen, egy -egy ilyen nagyobb kiborulásom van, de hát ez otthon fogalmazódott meg, hogy úgy érzem magam egyszerűen, mint egy rabszolga. Nekem ez volt az a nagyon-nagyon nehéz érzés, amitől nem volt könnyű bemennem reggel. Azt egyébként honnan tudta, hogy amit érez, az nem más, mint kiégés? Egyáltalán tudta rögtön? Felismerte azonnal? Nem, egyáltalán nem. Fogalmam nem. Csak annyit tudtam, hogy nyomorultól vagyok. Pszichológusként az ember megtanulja azt, hogy, hogy valamelyest legyen igénye önreflexióra, de amikor az ember saját magáról gondolkodik, hiába van meg az a szakmai eszköztára, mégiscsak a saját fejemből, egy nagyon szubjektív látásmódból indulok ki. Tehát ez nem garantálja azt, hogy rátok világítani, csak azért, mert megvannak az eszközeim, én attól rátok világítani olyan dolgokra, olyan összefüggésekre, amik mások számára ordítóan egyértelműek. És milyen konkrét jelekből vette észre, hogy kiégett, lemondott találkozókat, elégedetlen volt önmagával, vagy a szabadságjogaival, vagy csak a rutin működtette, szóval milyen olyan jelek voltak, amelyek egyre inkább a reflektort ebbe az irányba irányították? Az egészen biztos, hogy, hogy nagyon sokszor hivatkoztam arra, hogy el vagyok foglalva, fáradt vagyok dolgomban, dolgoznom kell, tehát ezeket, ezeket sokszor mondtam. A saját barátaimnak hiányoltak is, nagyon keveset szóltam a, a gyerekeimhez. A kicsi abban az időben még ilyen egész pici kamasz volt, és, és olyan, őt sokszor láttam az ilyen kiborulásaim során, hogy így, így néz segélykérően apára, hogy anyával most mi történik? És akkor a férjem szépen nyugodtan így mondta neki, hogy hát most anya fáradt, anyával most ez van, az van, az van. És hát a nagyobbikkal voltak a, a konfliktusok ugye az érettségire való készülés kapcsán, hogy mi lesz belőle, ha... Türelmetlenebb is volt vele? Ó, pff, mindenkivel. Mindenkivel. Ez egy nagyon fura és nagyon, nagyon destruktív érzés. Tehát én azt akkor éreztem, hogy ez nem jó, csak nem tudtam, hogy mit csináljak vele. Fizikailag is van ennek valamiféle jele? Állandó fáradtság. Ez az alvás felborulása szinte rendszeresen ilyen fél négykor fölkeltem, és akkor járt az agyam, kitaláltam valamit, gondolkoztam egyebe, és akkor olyan, körülbelül olyan negyed hétkor így filmszakadás volt, és akkor fél hétkor föl kellett kelni. De nagyon sokszor volt, hogy a férjem vitt be dolgozni, és az úton végig aludtam, de hogy így, így se kép, se hang annyira fáradt voltam. Meg a másik, ami, ami nagyon fontos, nagyon megváltoztak például az étkezési szokásaim. Tehát 
mondhatom azt is, hogy éveken keresztül ugyanazt ebédeltem. A sarki töröknél, kis tágírosz, hagyma csípős nélkül, zero kola, tejbe gríz. Ez volt az én mindennapi ebédem. Csak ezt mivel magyarázza? Hiszen megengedette volna magának, hogy a legváltozatosabb éttermekből hozasson ételt, nem? Amikor ki van égve az ember, akkor megúszásra játszik. És megúszás az az, hogy én minden nap ugyanazt teszem. A munkahelyén kollégái észrevették, hogy baj van? Az, hogy néha nagyon furcsa vagyok, azt igen. Akik közel álltak hozzám és ismertek, azok látták, hogy mi történik velem. De igyekeztem bizonyos helyzetekben összeszedni magam, de egyre több erőfeszítésembe telt, hogy összeszedjem magam, és egyre irritáltabb voltam attól, hogy össze kell szedni magam. És mikor jött el az a pillanat, vagy mi váltotta ki azt a pillanatot, amikor végérvényesen eldönti, hogy innen szabadulni kell? És miért éppen a munkahelyétől kell szabadulni? Miért nem a családjától mondjuk? Hogyan helyeződött a hangsúly inkább a munkahelyre? Elmentem egy jósnőhöz, és a jósnő azt mondta, hogy Hát én itt csak akkor fogok szárnyalni, és akkor leszek boldog, hogyha én véget vetek az én házasságomnak. Végtelenül össze voltam törve, hogy Jézus Mária, mert akkor nekem most haza kell mennem, és tulajdonképpen felrobbantani a családot, és emlékszem, hogy ott ültem egy parkolóba, és zokogtam, hogy kész, véget kell vetnem ennek az egésznek. Na, de egy jó hatására ne arra, hogy képes lett volna erre? Sándor, van az a pont az ember életében, amikor annyira ki van égve, hogy bárhonnan, ha valaki megmondja a tutit. Eljátszottam a gondolat, hogy és mi lenne akkor, ha én most hazamegyek, és azt mondom, hogy drágám, pakolj, gyerekek nálam, apátok elment, szevasztok, és akkor hétfőn megy mindenki az iskolába. És kirázott a hideg, és rosszul voltam ettől, mert én ezt az embert szeretem. Ezt akkor én a gyerekek... jól éltek? Én nagyon. És egy csomó szempontból nem konvencionális, mert akkor, amikor például a, a másik gyerekemet szültem, akkor ő visszamondott egy előléptetést, és fölmondott a, a munkahelyén, igen, és ő volt otthon gyesen a, a kisebbikkel. Tehát, hogy hogy a mi életünkben nagyon sokszor volt az, hogy hol az egyikünk keresett, hol a másikunk. Tehát egy nagyon, tényleg sok szempontból nem hagyományos pár vagyunk, de nagyon erős szövetség a miénk. Tehát azt végig gondolni, hogy és akkor ez most így fölrobban, azt mondta, hogy nem, egyszerűen nem. Tehát értem, amit mond a Jósnő, de ez egy baromság. Na de akkor a napi rutinjának mely részénél tartott, amikor eldöntötte, hogy ott hagyja a munkahelyét bármi áron is. Az történt, hogy elmentem szabadságra, visszajöttem szabadságra, a szabadságom semmit, tehát ez a kégésnek megint egy nagyon, nagyon eklatáns példája, vagy mutatója, hogy az ember elmegy szabadságra, és hiába vonszolnak engem külföldre, nem fog megérinteni semmi, csak itt tényleg várom, hogy vége legyen. És akkor visszamentem dolgozni, és és az egyik, az egyik ö, munkatársam, ö, vezetőtársam úgy gondolta, hogy akkor az első munkanapomon egy ilyen hat pontos listát oda teszel én egy posztiton, hogy szerintem mi az, ami nem működött az elmúlt egy hónapban, amíg szabadságon voltam. És akkor én azt hiszem, hogy a harmadiknál azt mondtam, hogy én ezt nem hallgatom tovább. És aztán utána kimentem a folyosóra, fölhívtam a férjemet, és mondtam neki, hogy ez egy pillanatműve volt most, nem beszéltük meg előre, nem gondolkoztam rajta, csak egyszerűen most volt ez az utolsó csepp a parba, és mondta, hogy semmi baj, gyere haza szívem. És például kétségei nem voltak a felismerésével kapcsolatban, hogy biztosan alaposak ezek az érzések? Ez már nem volt kérdés számomra. Tehát az, hogy, hogy én ott még elbizonytalan vagyok, tehát meg se akartam adni az esélyét annak, hogy valaki lebeszéljen, vagy én elbizonytalan vagyok. Nem. És nagyon felszabadító volt. Amikor kilépett? Igen. Borzasztóan sajnáltam, amikor oda kellett állni a csapatom elé, és neki kell mondani, hogy vége van. De én azt gondolom, hogy ők Ismertek engem annyira, hogy tudták jól, hogy ez így tovább nem folytatható. Nem érezték cserben hagyásnak? Valaki igen. Hát mert végül is azért akárhogy is szépítjük a dolgot, faképnél hagyta őket. Így van. De ha 
én akkor nem jövök el, lehet, hogy ma már nem élnék. Vagy depresszióba süllyedtem volna, vagy nem tudom, tehát hogy, hogy, hogy tényleg, az, az nem egy élet volt. Tehát nem, nem voltak benne örömforrások, nem voltak benne klassz dolgok, nem voltak benne élmények, nem mentünk, nem csináltunk semmit. De ezt semmi. nem önmaguknak rendezzük be így? Tehát, hogyha örömforrásokat akarunk, akkor előállítunk magunknak. Ha akarunk valami változást, amellett, hogy az ember a normális vagy a hétköznapi kerékvágásban vergődik. Igen. De hát közben pici apró pontokat beépít úgy az életébe, hogy abból például örömforrások De is az származzanak. A kérdés, az a kérdés, hogy akkor, amikor beépítem ezeket, akkor milyen domináns érzelmeim vannak bennem, a domináns érzelem az a dű és a megbántottság volt. A megbántottság azért, hogy ezt nekem csinálni kell, hogy én ebből nem tudok kilépni, és hogy én dühös vagyok magamra, hogy nem lépek ki, dühös vagyok a férjemre, dühös vagyok a gyerekeimre, a munka, tehát a dű meg a megbántottság mellé már nem férnek bele olyan érzelmek, amik, amik építeni tudnak. Nagy türelmet kellett gyakorolni a férjének? Ó, nagyon. Majom. És uh, volt is egy pont, amikor, amikor már rájöttem, hogy mi történt velem, amikor újra magamhoz tértem ebből az egészből, nagyon bocsánatot kellett kérnem. Borzasztóan szégyeltem magam, hogy, hogy ezen így keresztül kellett mennie. És az az igazság, hogy a gyerekeim előtt is. És ez uh, körülbelül két héttel azután volt, hogy, hogy fölmondtam, én emlékszem, hogy ültem otthon az ágyon reggel, és így, és így mondtam, hogy te figyelj, én, én egy tök kedves nő vagyok. Én erre jöttem rá. De hol, hol, hol volt ez belőlem az elmúlt években? Akkor béterve nem is volt még, amikor elhagyja a bankot végérvényesen? Nem, nem. Nem, ez szabad esés volt. Nem tudtam, hogy kapok-e bármiféle végkielégítést, nem tudtam, hogy mi fog történni mondjuk a céges autómmal. Tehát ezekhez semmit nem gondoltam végig. Tehát mi, ez, egy, ez egy abszolút kamikáze akció volt. Érdekel az, hogy mivel telt a kilépés követő, ha emlékszik, első nap, mondjuk második nap, illetve az első hét? első napot végig aludtam, de azt hiszem talán még a másodikat is. Amikor az ember benne van a kiégésben, az már annyira komoly fizikai tünetekkel jár, hogy az első és a legfontosabb az az, hogy az alvást kell rendezni. Tehát nekem olyan komoly restanciáim voltak alvás tekintetében, hogy az, hogy aludtam, az, hogy utána kimentem levegőre, hogy kutyát sétáltattam az erdőbe, hogy zöldet akartam látni, hogy csöndet akartam, örülni akartam, tehát ki akartam, élvezni azt, hogy és akkor most szabad vagyok. Hát a gyerekeim azok nem örültek, mikor annyira cukik voltak, mikor mondtam nekik, hogy hát anya ott hagyta a munkahelyét, és hát akkor most sokkal többet leszek veletek, és hát a kamasz meg a kis kamasz gyerek így rám nézett, és miért? Annyira, ők nem akarták, hogy pont most, amikor kamasz éveik elején itt miért kellene nekik anyával többet lenni, én ettől függetlenül óriási lelkesedéssel vágtam bele a, a kapcsolat újjáépítésének. Jól is sikerült, de hogy nem volt olyan kitörő örömmel fogadva a bejelentés az ő részükről. Na itt most tartunk 10 másodperces szünetet, addig a támogatónké a képernyő, és aztán folytatjuk Füredi Júliával. A könyvéből tudom, hogy kijelölt az önmaga számára túl azon, hogy a programot, tehát hogy hogyan éli onnantól kezdve az életét, örömforrásokat, uh -huh. kifejezett örömforrásokat. Mik voltak ezek? Egyetem mik jöhetnek számításba örömforrásként egy kiégett ember életében? Rettentő sok olyan elvárás köt gúzsba bennünket, mert mindenki más szempontját figyelembe veszem. Ez leginkább egyébként ránk nőkre jellemző, tehát mindenki, a sorban előbbre van, mint mi. De azt gondolom, hogy ezen lehet változtatni, és ez nekem egy nagyon komoly felismerés, meg tanulás volt, hogy, hogy magamat helyezem elsősorban, és azt tudja mondani, hogy ez nekem jó-e vagy sem, jó lesik vagy sem, nekem most mire van szükségem. Ami nem ez a kell és muszáj, mert nem vesszük ezt észre, hogy mennyi mindent kell és muszáj, és ezek 
hihetetlenül erodálják nem csak ezt a fajta örömérzetet, hanem nagyon-nagyon sok stresszt is okoznak nekünk. Na de ha észre is vesszük, hogy mi, amit muszáj csinálni, a napi rutin azért nem enged ki a szorításból. Egyszer, mert az embernek gyereke van, férje van, mint az ön esetében, és egy csomó megfelelésnek eleget kell tenni. Csomó kötelezettség van, amit ha akar, ha nem az emberek többsége, muszáj, hogy viseljen, mert különben kivégzi el. Ez azért nem így merül fel inkább? A gond az, amikor ez tölti ki az életünket. Tehát például azok az emberek, akik mondjuk életközépi válságon mennek keresztül, tehát mondjuk ilyen 40-50 közötti embereknek a többsége, az az első és legfontosabb érzés, hogy Jézus Mária, ez ezen túl mindig így lesz? Tehát erről szól az én életem? Hogy megyek és csinálom, és kell, és hajszolom, és, és, és ugyanezekkel az emberekkel vagyok együtt? és rájövök arra, hogy egyetlen egy életem van. És sokszor a változtatás nyilván elmegy egy olyan irányba, hogy nem tudom, kilép valaki egy kapcsolatból, vagy munkahelyet, vagy országot vált, vagy más lesz a hajszínen, tehát kisebb és nagyobb változások tudnak történni. De ez az az időszak, amikor az ember megnézi azt, hogy vajon az az idő, ami még hátra van, az hány ezer hét, ami még hátra van. Ugye Oliver Berkman mondja, hogy kb. négy ezer hét az, amiből áll az életünk. Azért ez, ez egy elég melbevágó szám, mert tudjuk jól, hogy véges, de soha nem számoljuk ki, hogy honnan kell visszaszámolni. Miért magának ez kevés? Nekem ez sok. Ha ezt hallom, hogy négy ezer, úgy jött, hogy melbevágó. Úristen, mondom, négy ezer hét. Mert nem azt tudjuk, hogy véges, de sose szoktuk végig számolni. Tehát nem mondjuk azt, hogy innentől vége. Nekem ez volt az a pillanat, ugye azon a bizonyos felügyelőbizottsági ülésen, hogy én engem megütött az, hogy fogy, fogy minden egyes másodperccel, és hogy helyette mi minden más tudhatnék csinálni, mi minden más emberrel lennék, hol vannak azok az örömforrások, amiről beszélünk. Na de akkor mit ismert föl ebben az önfeltárási folyamatban? Mi volt az ön számára és olyan, amit kipróbált, és rájött, hogy úristen, ez eddig kimaradt az életemből? Például nekem nagyon fontos lett az, hogy elkezdjek megint sportolni. Hiányzott a, a rendszeres tornázás, hiányzott a, a síelés, imádok síelni. Na, nagyon sok minden ilyen aktivitást, tehát az, a, hogy, hogy kint tudjak lenni, hogy, hogy el tudjak menni, Sétálni. De valami olyan, amire rájött, és önmagát is meglepte vele? Én rájöttem, hogy én egy introvertált ember vagyok. Ami nagyon szoktak csodálkozni, amikor nem tudom, kiállok több száz vagy ezer ember elé előadni, nekem ezzel semmi gondom nincs. De aztán én utána hazamegyek, és szeretem azt, ha csönd van körülöttem. Tehát, hogy én másként töltődöm. Különösen a kezdeti időkben egyszer sem bizonytalanodott el a döntése helyességét illetően? Én azt is megtanultam magamról, hogy számomra nagyon fontos az, hogy én anyagi biztonságban éljek, és, és az, hogy nincsen folyamatos utánpótlás, és nem csörög a kassza minden, minden hónap elsén, azt kell mondjam magának, hogy még a mai napig is egy furi érzés. Ez azt jelenti, hogy ott egy pillanat azért elbizonytalanodott a döntése helyességét nem, illetően? Nem, nem, nem. Nem, csak hozzá kellett szokni ehhez az, ez, ez a fura érzéshez. Hogy miből táplálkozik ez a fajta félelmen bizonytalanságom, őszintén szóval ezt még, még mindig nem tudom, de azt tudom, tehát azt már felismertem, hogy ez az én számomra fontos. Nagyon sokat segítenek abban a barátaim, hogy akkor, amikor úgy érzem, hogy most akkor valamiféle módon ezen az úton, ahol én járok, valami visszavet, akkor megmutassák nekem azt, hogy mi minden van, ami már sikerült, és akkor ez erőt ad ahhoz, hogy menjek tovább. Maga körül, illetve önmagán belül rakott például rendet. Ezen azt értem, hogy valahol azt olvastam, hogy akiben belül dúl valami békétlenség, valamiféle ilyen belső harc, jobb, ha kívül kezdi a rendrakást, hogy valahogy önmagában rak elő rendet, de a környezeti rendrakás is hozzáról az, hogy az ember valahogy egy másik pályára, egy másik simpára álljon. Voltak olyan rendrakások, hogy embereket nem tudom szebben mondani, eltávolítottam az életemből, és megszakítottam velük a kapcsolatot. 
mert, mert úgy éreztem, hogy ez már nem, nem fenntartható tovább. Voltak olyan kapcsolataim, amikre akkor jöttem rá, hogy milyen hihetetlenül leszívnak a toxikusak, amiket mondva csinált okokból hagytam magam körött, holott folyamatos, akár éveken, évtizedeken áthúzódó bántások, tüskék voltak, amik egyszerűen fölöslegesek voltak az életemben. Ezek ilyen baráti körből való kapcsolatok? Akár olyan is baráti, családi. Az egyik ilyen futó mondás a családunkban, hogy ugye a Jóisten a barátainkkal kér bocsánatot a családtagjainkért. Tehát nekem voltak a családon belül is olyan feszültséget okozó kapcsolataim, amikre azt kellett mondanom, hogy hátrébb kell lépnem, és, és nem szabad hagynom magam ennek a folyamatos stressznek kitéve. Ugyanígy barátok, vagy ugyanígy volt kollégák, vagy idézőjelben jó akarok. Tehát nagyon komolyan kellett szelektálni azok között a kapcsolatok között. A jó oldala viszont az, hogy egy csomó új ember érkezett az életembe egészen különleges dolgokkal. Hogyan zárta le ezeket? Egyszerűen csak elvágta egyik pillanatról a másikra, vagy megbeszélte, értésükre adta, és utána következett be a szakítás? Volt, volt ilyen is, olyan is. Most így visszanézve persze könnyen beszélek róla, de azért ez nem így van. Tehát a, a, ha az ember életében vannak barátok, családtagok, olyan ismerősök, akik végigkísértek bizonyos dolgokon, nem, nem olyan egyszerű ezektől az emberektől megválni, de most jobb életet élek így. És menet közben például nem voltak munkaelvonási tünetei? Én egy vizionáriusnak tartom magam. Én, én nagyon sok ötlettel, nagyon sok innovációval, nagyon sok gondolattal játszom el egy nap, és én azt szeretem, hogyha ezek megvalósulnak. És azt is szeretem, hogy egy nagyon tehetséges és nagyon jó csapatom volt, és akárhányszor leültünk megbeszélni, akkor, akkor ott mindig valami nagyon klassz sült ki belőle. Arra rájöttem, hogy, hogy egyrészt szeretek vezetni embereket, másrészt, másrészt hiányzott a csapatom. És például annak a fogságából hogyan volt képes kitörni vagy kiszabadulni, hogy nélkülözhetetlen vagyok, illetve hogy ezt a feladatot csak is én vagyok képes megfelelően elvégezni? Nem is tudom, kitől hallottam, hogyha az ember bedugja az ujját egy lavorvízbe és kihúzza, akkor ugye nem marad utána luk. Tehát el, ennyit arról, hogy mennyit ér az ember egy cégnek. Ennyit. És meg kellett küzdeni például otthon a férjével és gyerekeivel való kapcsolat regenerálásáért? Amikor már így bocsánatot kértem, ők azért szeretnek engem, meg én is nagyon szeretem. Ők föl sem merült nem bennem, hogy nem. nem kellett, de azt nem mondom, tehát nem kellett terápiára járnunk, nem kellett... Hát nem. hiszen ott volt egy pszichológus, Na, egy házi pszichológus. Egy bot csinált a pszichológus. Azt gondolom, hogy, hogy ez viszonylag könnyen ment. Tehát azért az a, az a szeretet, és tényleg a férjemmel való nagyon szoros szövetség azért ezeket hál' Istennek átvészelte. És a gyerekek is azt kell, hogy mondjam, hogy tökre kedvelnek most már. <gül> Mikor következik az be ebben a szakaszban, amikor már új életcélokat kezd el pedzegeti? Tehát amikor már uh-huh. körvonalazódik, hogy merre felé induljon el újból? Hát egy jó egy év azután, hogy, hogy fölálltam, kellett ahhoz, hogy, hogy így fizikailag is, pszichésen is így rendbe jöjjek. És, és elkezdtem játszani gondolatokkal. Persze először nyilván az volt, hogy akkor majd Isten ilyen tudok pitét sütni, és akkor majd csinálok egy sütődét, mert ez már mennyi embernek bejött. Azon gondolkoztam, hogy mi lenne az, ami olyan, amihez én igazából értek, és azért volt mögöttem közel három évtizednyi szervezetpszichológia, nagyon komoly, magas beosztásokban olyan tapasztalatok megélése, amit valami jó pofába lehetett átfordítani, ami egyébként hasznos. És azon gondolkozom, hogy mi, mi az, ami nekem jól jött volna annak idején. És aztán így alakult ki az a fajta, ez a startup, amit én amit csináltam, ami, és egy mobil applikáció, amit fejlesztettünk, ami a szervezeti kultúráknak a pszichológiai biztonságát. Mit jelent ez közelebbről, hogy értsem? 
ugye beszéltünk arról, hogy én vajon mennyire mertem bizonyos dolgokról beszélni, mi volt az, ami engem visszatartott attól, hogy elmondjam azt, amit én gondolok, mertem volna ellent mondani például főnökömnek, kollégáimnak, tehát nagyon sokféle része van a pszichológiai biztonságnak, és ez a mobil applikáció ez ezt méri. Tehát nagyon hasznos. A Kinek hasznos ez? A vállalatoknak hasznos. Azért nagyon, nagyon komoly statisztikák vannak arra vonatkozóan, hogy egy ilyen 25 és 40 százalék között növeli a produktivitását. Mérhetően azoknak a cégeknek, akik ilyen pszichológiai biztonságos közegben dolgoznak. És Tehát... piac képes ez a termék? Tehát sokan jelentkeznek rá? 50 fölött nőként startupot indítani nem, nem egy konvencionális történet. Van ebben nagyon sok küzdelem, és vannak benne nagyon nagy sikerek is. Senkinek a segítségét nem vette igénybe, nem mindent saját kezüleg a saját ötletei nyomán csinál? Mert én nem tudok kódolni, úgyhogy nekem kellett leszerződnöm nagyon okos szoftverfejlesztőkkel, úgyhogy velük dolgozom együtt, ugyanígy adatelemző céggel dolgozom együtt, akiknek ez a fő profiljuk. Tehát én igazából azt csináltam, ami megint csak nem szokásos, hogy nem az volt, hogy én akkor mindenkiből csináltam egy csapatot, és akkor majd megnézzük, hogy hogyan halunk éhen közösen, hanem, hanem azt csináltam, hogy megszereztem azokat a legokosabb, meg legjobb gyerekeket, akik ezt meg tudják csinálni, bedolgoznak nekem. Tulajdonképpen már többször szóba került a pénz, például elsőjön, hogy nem csöng a telefon, mm. meg egyáltalán, hogy miféle anyagi függetlenség kell ahhoz, hogy valaki megengedhesse magának azt a luxust, hogy nincs állandó jövedelme, sőt, erre kilátása sincsen. Szóval, hogy anyagilag hogyan menedzselte saját terápiáját? Erre vagyok kíváncsi. Hát sok-sok félelemmel, meg bizonytalansággal. Egyszerűen meg kell tanulni egy egész más fejjel gondolkodni. Vannak olyan fázisok, amikor mondjuk befektetőket keresek, amit csak így zárójában jegyzem meg, hogy nőként ez nem olyan egyszerű a világon, mert a vízik egy százaléka hajlandó női alapítású startupokra költeni, függetlenül attól, hogy sokkal magasabb a megterülési ráta, zárójá bezárva, de hogy ez egy nagyon, ez egy állandó küzdelem, tehát nekem folyamatosan azon kell dolgoznom, hogy egyébként például más forrásokból tudjak olyan pénzt szerezni, amivel a saját startupomat tudom támogatni. Ez egyik része a problémának, de a másik része az, hogy azért itt évek maradtak ki. Ez alatt anyagiakat valamilyen módon elő kellett állítani, vagy ez mind a férjére hárult? Hát vagy pedig volt annyi mondjam. anyagi biztonság, hogy eljött a bankból, hogy tudott arra alapozni? Egyrészt valóban így van, hogy a banktól kapott végkielégítésem az alkalmas volt arra, hogy nekem ne kelljen azon izgulnom, hogy most mi fog velem történni. De ahogy mondtam, nekem fontos az, hogy ettől függetlenül legyen folyamatos bevételem, tehát azért ez nekem egy, ez egy komoly presszió. De a másik oldala az, hogy a férjem, akinek beindult a praxisa, hál' Istennek elég jól, tehát mo- most, ahogy mondtam magának, hogy ebben a szem, ebből a szempontból mi nem vagyunk egy hagyományos családmodell, valamikor ő keres jobban, valamikor én. Most éppen ez az időszak van. Volt olyan is, amikor egyébként önkeresett jobban, amíg ő megtalálta saját magát? Igen, hát amíg ő tanult és átképezte magát, addig én kerestem. A bankból való kilépéséhez képest körülbelül mennyi idő elteltével tapasztalt jó jeleket, változásokat saját magán és környezetén? Valójában, amikor már így sok minden átrendeződött, az olyan egy-másfél év volt körülbelül. Amikor visszállt a munkába, pontosan megtervezte, hogy mit fog másképpen csinálni? Azt tudtam, hogy, hogy nem szeretnék visszamenni nagyvállalathoz. Pedig volt, pedig volt ajánlatom, és akkor még nagyon-nagyon az elején álltam a mobil applikációval és az egész startupostival, és, és elbizonytalanodtam, és pont egy olyan fázisban kapott el ez az ajánlat, amikor Egyébként nagyon le voltam törve, és akkor komolyan elgondolkoztam rajta, hogy hát akkor lehet, hogy mégiscsak ez az én utam a zágsom, majd még csinálom, nem tudom, két-három évig. Emlékszem, hogy beültem az autóba, és így fogtam két, két kézen nagyon erősen a kormányt, és arra gondoltam, hogy ha én nekem most 
végig gondolom azt, hogy nekem hétfőn föl kell kelnem, be kell ülni egy céges autóba és bemenni, do... hát, én, hát én ott pusztulok el. És, és akkor rá két percre éppen akkor telefonált valaki az apa kapcsolatban, hogy és akkor itt lenne egy ügyféljelölt, aki kipróbálna, és akkor ezt valahogy ilyen, nem tudom, nem ezoterikusan gondolni, hogy mégiscsak egy jel volt, hogy na, jó van, egy pillanatra elgondolkodtunk, eljátszottunk a gondolattal, nem tetszett, na, ez az irány. És azon például elgondolkodott, vagy volt-e terve arra nézve, hogy milyen módon kerülheti el a korábban elkövetett hibákat? Ennek mondom, a legnagyobb tanulsága az, hogy az önreflexió az, ne, az nem megúszható. Tehát ezzel kapcsolatban nagyon tudatos vagyok. Tehát tényleg figyelem azt, hogy bizonyos helyzetekben, és az, ezek szakmai helyzetek akkor is, hogy mi az, amit, mi az, amit csinálok, mi az, amit jól csinálok. És most már azt is kimerem mondani, amiket jól csinálok. Tehát, hogy azért e, itt nem arról van szó, hogy e, hogy folyamatosan olyan ostorozni kell magunkat, mert erről szól az önreflexió, meg rágódni azon, hogy hú, már ez se sikerült, és megkérdőjelezni magunkat, hanem egyszerűen amennyire lehet, objektíven nyilván nem lehet, de valamelyest átgondolni azt, hogy mik azok a dolgok, amiket én tudok, amik a kis vannak, amiket szeretek csinálni, és mik azok, amik nagyon nem. És azt a luxus például erre gondoltam, az előbb föntartotta magának, hogy bármin van hatalmam változtatni? Ó, abszolút. Nagyon furcsán szemlélik ezt emberek, ezt a fajta saját magam felhatalmazását arra, hogy változtassak dolgokon. Mert van, aki pimasságnak, arroganciának, agressziónak éli meg, túlzott maga biztos. Tehát nagyon sok negatív konnotációja van ennek a, a, ennek a történetnek. Valaki persze meg azt gondolja, hogy hú, hát me, mennyire bátor vagy, és azt gondolom, hogy egyik sem igaz, mindegyikből egy kicsi, de egyik sem igaz, hanem az, hogy, hogy rá, rájöttem arra, hogy, hogy én csak én tudok ezen változtatni, és ez hihetetlen szabadság. És mit tesz, vagy mit tenne, nem tudom, hogy adódott-e ilyen helyzet az életében, ha valamelyik barátján, vagy egykori kollégáján a kiégés jeleit tapasztalja, tapasztalta, elküldeni őket is pihenőre, de mi van akkor, ha mondjuk az illető nem engedheti meg magának ezt? Nagyon sokan nem engedhetik meg maguknak ezt, hogy, hogy pihenjenek. Ugye pályakezdők is ki tudnak égni. Ugye az én lányom az pályakezdő és sokszor figyelmeztet nem kell, és le kell vele ülnöm, hogy nézd meg, hogy az elmúlt, nem tudom, egy hónapban hogyan teltek a napjaid, hogy csak, az, csak a munka volt, utána az alvás, nincsenek, nincsenek olyan részek, amik igazán örömet okoznak. Már az sem, ami egyébként korábban az volt. És, és egyszer volt vele egy ilyen beszélgetésem, még, mikor a banknál dolgoztam, és mondta, hogy de anya, tehát annyira sikeres vagy, és én is ilyen sikeres akarok lenni, és mondta neki, de cica, itt állok a zuhanyzóba, és bőgök, tehát ebben mi a siker? De hogy annyira klassz, mert amikor te bemész, és akkor ott mindenki köszön, és hogy és mondta, hogy nem érted, hogy ez nem nekem szól, ez a pozíciónak szól. Ez egy álságos valami. És látom azt, hogy most, amikor eljutott a munkaerőpiacra és dolgozik. A lánya? Igen, és látom jól, hogy sokszor mutat apró jeleit annak, amikor megállt kell neki parancsolni. Mert látom rajta, hogy teljesen arccal a munka felé van. De hát nem csoda, hogy arccal a munka helyén van, hiszen most kezdett, hiszen be akarja bizonyítani saját magának, a világnak, a főnökeinek, nekünk, hogy ő milyen fantasztikusan dolgozik. Bár ezt a kiégést idehaza, némi talán arisztokratizmussal, mintha csak is a magasan kvalifikált értelmiségiek mm -hmm. a féle privilégiumaként kezelnék. Hogy látja, ki járna, hasznos lehetne másoknak is, már amennyiben megengedhetnék ezt maguknak, vagy netán mondjuk finanszírozhatná ezt a kiégéses periódust az egészségbiztosítás, vagy adott esetben talán még a munkáltató is? Abszolút, abszolút. Iszonyú fontos lenne azt megnézni, hogy azok, akik kiégtek, azok milyen idézőjelben kárt tudnak okozni azzal, mert betegszabadságon vannak, mert balesetet okoznak, mert 
kevésbé hatékonyak. Tehát rengeteg, rengeteg ilyen adatunk és statisztikánk van már erre, hogy lehessen látni, hogy a ne, nem csak a nemzetgazdaság, a globálisan a gazdaságnak hihetetlenül nagy károkat okoz az, hogyha nem veszünk tudomást a kiégésről. Tehát abszolút egyetérte. Tanulságos történet az ön, és nagyon remélem, hogy ha valaki magára ismert, akkor az ön történetéből bátorítást is nyert. Köszönöm szépen Füredi Júliának, hogy itt volt nálunk ma este. Köszönöm szépen én is. Mielőtt elköszönnék, 5 másodperc erejéig ismét figyelmükbe ajánlom támogatónkat és az ő üzenetét. A jövő héten, kedden, szerdán és csütörtökön a youtube.com-on a Friderikus Podcast oldalának negyedik visszinte sorába ismét feltöltjük jó néhány egykori tévéműsoromat, pontosabban azok részleteit, például egyre több állinterjú kerül fel, figyelembe véve az önök kívánságát, ami annak idején ugye arról szólt, hogy egy vidéki tévé kezdő riporterének adta ki magát egyik kollégám, és előre kitalált részletes dramaturgia mentén akasztott ki meg annyi hírességet, akik természetesen nem tudták, hogy tulajdonképpen átverés áldozatai. De itt az archív anyagok sorában az Én Mozim című sorozatom néhány hétköznapi főhősét is viszont láthatják, mint ahogy ismét találkozhatnak a zseniális, vagy inkább fizikus zsenivel, Lukács Bélával, aztán a Gyerekszáj című műsorom 6-8 évesei visszamenőleg is osztják az észt, meg annyi témáról, mondják meg a tutit, aztán jó néhány kordokumentumnak is bejelő interjú is már fent van, például a Nobel-díjas írónkkal Kertész Imrével, vagy a sokféle díjjal kitüntetett Eszterházi Péterrel. Ismét láthatják, amint talán 1997-ben, igen, a Friderikus Show-ba hoztuk össze a két európai színészóriást, Jean-Paul Belmondót és Alain delon és még hosszan-hosszan sorolhatnám, hogy mi mindennel találkozhatnak újra a YouTube-on, a mi csatornánkon, ebbe a bizonyos negyedik visszinte sorba belemennek. Ezek meg az archív anyagoknak a sora e héten, tehát kedden, szerdán és csükörtökön újabb epizódokkal bővül. Mához két hétre pedig újabb, friss beszélgetéssel, azaz premierrel jövünk, ahogy ezt a YouTube-on mondják. Viszontlátás, viszontallás.